ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਚਾਰ ਕਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 140 ਦੇ ਪਾਰ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਈਫਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਸੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਪੀਐਮ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਆਫਤ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡਸ ਗੇਟਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਡਨ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡਸ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਫਰਮ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਐਂਡ ਰੀਅਲੀ ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਈਚ ਅਦਰ ਐਂਡ ਜਸਟ ਅ ਸ਼ਾਟ ਆਊਟ ਟੂ 올 ਥੋਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਰਸ ਐਂਡ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਥਰੂ ਦਾ ਐਸਏਐਸ uh people not just locals but people who've traveled from Murrumba, Rocky, Ipswich, Brisbane right throughout uh Queensland we met today uh who've been helping their fellow Queenslanders and just a big thank you as well to the Australian Defence Force personnel for once again uh providing that support and that confidence that people seeing uniform on on the ground particularly uh the evacuation of Woodjul Woodjul to Cookdown that was completed yesterday they have once again done amazing work in the service of their nation uh it is a difficult period uh going forward and we'll continue to work across the three levels of government to make a difference and here today we're announcing a significant additional support package on top of the disaster recovery payments the support for individuals and small businesses that uh, together we are providing uh, we'll provide 25 million dollars for primary producers uh, who've suffered as a result of the flood events 25 million dollars for a separate package uh, for small business and not for profits to provide them with that support a million dollars for each of the nine local government areas just as a top up payment because of the additional costs that they'll be dealing with and an additional 5 million dollars that came out of a request uh that was given to the premier uh when he met with tourism operators here uh just a couple of days ago to provide support uh for tourism promotion in this area and I once again reiterate what I said this morning uh Cairns and Tropical North Queensland is open for business we want to make sure that uh those of us who live in the southern part uh of Australia continue to come here and we spoke to operators as well about how we get that message out globally uh to international visitors who are so important for the economy here Australiai ballebaaz Usman Khawaza nu Gaza de vich Palestiniyan de samarthan de vich Pakistan de khilaf pehle test मैच ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹ ਉਤੇ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਵਾਜ਼ਾ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਜੁਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵਰਗੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਆਈ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੜ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖਵਾਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆ ਲੁੱਕ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਟੋਟਲੀ ਹੋਨਸ ਐਂਡ ਦਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਆਈ ਵਿਦ ਨਿਕ ਇਨ ਕ੍ਰੀਸ ਟਰਾਈਸ ਬੀਨ ਗ੍ਰੇਟ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਆਮ ਫੋਰ ਮੀ ਪਰਸਨਲੀ ਯੂ نو ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ being reprimanded for wearing a black armband which the ICC asked me on day 2 what it was for I told them it was for a personal bereavement I never ever stated it was for anything else shoes were a different matter I'm happy to say that but the armband made no sense to me um I followed all the regulations the past precedents um guys have put stickers on their bats names on their shoes um done all sorts of things in the past without ICC approval and never been reprimanded I respect what the ICC and the rules and regulations they have. I just ask and I will be asking them and contesting that they make it fair and equitable for everyone and they have consistency in how they officiate. That's all I ask for. And from my point of view, that consistency hasn't been hasn't been done yet. I think the stereotypes I've felt, I'm not sure if Lisa felt the same way. A lot of the times were stereotypes you know i was told that i was lazy growing up um there was a stereotype that subcontinent cricket didn't try hard enough just in general subcontinent people didn't try hard enough and there wasn't a barrier to break that down because all my coaches were white australian all the selectors were white australian and they didn't really understand me or my culture as as a person i mean i me doing ramadan as a muslim i did that pretty nice how well start and no one had any idea what i was doing so if you don't understand it, it's very hard to relate to it I mean I had a lot of issues when growing up. You know, I outside of my home I was very very Australian, but at home I was very very subcontinental. I spoke the native language with my parents. We ate, you know, chicken curries and parathas and brownies at night time. I was very very much subcontinental. So the gap was always there for other people when, you know, they couldn't really relate to it when I was outside. ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 20000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜਲੀਆਂ ਸੋਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੰਦ ਵਾਂਗ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿਰਫ 10% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮਦਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਰਨਿੰਗ ਟੂ ਗਾਜ਼ਾ ਅਮ I can tell you that we're working with all involved to ensure that the flow of goods into Gaza is sufficient, predictable, swift and swift and delivered um, and based on what people need most. While the current scale of supplies entering Gaza falls short of what is required, what is equally crucial is to reestablish the conditions within Gaza that allow for meaningful, efficient and large-scale humanitarian deliveries. currently intense fighting the lack of electricity limited fuel and disrupted telecommunications severely restrict access to loading points and to trucks as well as to the ability to deliver prioritize plan and coordinate critical operations with civilians uh, bearing uh, the brunt of uh, the suffering that is going on yesterday the israeli military designated a new e- uh, area covering about 20% of central and south Kanunis city for immediate evacuation uh those areas were marked uh, on an online map published on social media and according to a food security analysis issued today more than half a million people are facing catastrophic hunger conditions in Gaza the world food program warns that these levels of acute food insecurity are unprecedented in recent history and that Gaza risks famine 
the analysis issued by the Integrated Food Security Phase Classification and includes data from the World Food Program, the Food and Agricultural Organization, and many other UN agencies, as well as international NGOs, confirmed that the entire population of Gaza, that's roughly 2.2 million people, are in crisis or worse levels of acute food insecurity. It further highlights that 26% of Gazans, that's more than half a million people, have exhausted their food supplies and coping capacities and face catastrophic hunger uh, and starvation. WFP has been calling for the situation, has been calling the situation desperate, and no one is safe uh, in Gaza is safe from starvation, they say. That's why we've, they've been, we've all been calling for an immediate humanitarian ceasefire, the opening of all border crossings, and the resumption of commercial cargo to provide relief and put an end to the suffering. पाकिस्तान के सबका प्रधानमंत्री इमरान खान को आम चोणों तो पहला वीडी राहत मिली है इमरान खान को अदालत तो जमानत मिल चुकी है मीडिया रिपोर्टा मुताबक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साइफर मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबका चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत पटिशन मंजूरी दे दी है इमरान और कुरैशी दोवें ही साइफर मामले में दोषी हैं तोशा खाना मामले में दोषी करार दिए जाने तो बाद इमरान खान अगस्त तो जेल के बंद हैं सुप्रीम कोर्ट के तीन मैंबरी बेंच ने दोव आगू की जमानत के हुक्म दिए ने एक बात का बतंगड़ बनाया गया और आज साइफर केस अपने अंजाम को पहुंच गया जैसे इसमें बेल और ऐसी ऑब्जरवेशन आई हैं ऐसे व्यूज एपेक्स कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आ गए जिनको अब ट्रायल में संभालना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है मेरा ख्याल है बेहतर ये होगा कि अब वो किसी और केस की तरफ जो है वो रुख करें जो कि एक ट्रेंड चल रहा है अनफॉर्चुनेटली कि एक के बाद एक मुकदमा फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से पहले भी आपको मालूम है फॉरेन फंडिंग केस में किस्मत आजमा चुकी है कामयाब नहीं हुई तीन एफ आई आर्स दी कामयाब नहीं हुई सो जब तमाम मुकदमा खत्म हो गए दहशत गर्दी के कत्ल के सडिशन के म्यूटनी के तो उसके बाद फिर रुख फाइनली साइफर के मुकदमे की तरफ किया गया मगर आज जो बार बार बात हुई कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इस कानून का जो कि आर्म फोर्सेस की प्रोसिक्यूशन के लिए बड़े सीरियस मामलात के लिए ये प्रोसिक्यूशन होती हैं कि दुश्मन मुल्क के साथ ताउन किया जाए यहां पर कोई चीज बाहर नहीं गई है बहुत केयरफुली कुछ बताया गया है कि फौरन मदाखलत पाकिस्तान के अंदरूनी मामला के साथ जो हो रही है और उसके ऊपर फॉर्मली यूएस एम्बेसी को पाकिस्तान में और यूएस को इन यूएस सॉइल उनको डी मार्च किया जाता है एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाता है और एक गिला दिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामला के साथ ना मदाखलत करें और ना ही अनडिप्लोमेटिक और कंडेमनेबल लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल करें सो so, साइफर केस जैसे कि चौधरी एतजाज अहसन साहब कहते हैं आज हकीकी मानों में मेरी नजर में और जजेस की नजर में सिफर हो चुका है अब इस केस के अंदर कुछ नहीं बचा आ, हमारे साथ अली बुखारी साहब ने आज बड़े जबरदस्त दलाइल दिए शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पर और दोनों पटिशनर्स को एक ऐसा मौका भी आया कि शाह महमूद कुरैशी साहब का केस सुनते हुए ऑनरेबल जजेस ने कहा कि हमने कह दिया कि उनकी स्पीच में कुछ ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई जुर्म कमिट किया हो नो फेंस इज मेड आउट सो अनफॉर्चुनेट बात है कि एक फॉरन प्राइम मिनिस्टर एक फॉरन फॉरेन uh, मिनिस्टर को आपने इतने अरसे से 125 दिन से आपने उनको जेल में रखा हुआ बेजा रखा बिला वजह रखा इसका अजाला कौन देगा ये uh, आप देखते हैं ये वक्त ही बताएगा सो so, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो एक वेव है दिस मस्ट स्टॉप दिस मस्ट डिसकंटिन्यू और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आज ऑनरेबल जजेज ने भी की वो आज आई होप कि आज के बाद वो प्रोवाइड की जाए और आगे इसमें बढ़ा जाए मेरे साथ साहब जो इस वक्त ज्यादा रूस यूक्रेन जंग रुकने का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा दोवें तो देश एक दूजे उत्ते लगातार ड्रोन हमले कर रहे हैं इस दौरान शुक्रवार सवेरे रूसी ड्रोनों ने यूक्रेन की राजधानी निशाना बनाया अधिकारियों ने दसिया है कि शुक्रवार तड़के दो दर्जन तो वह रूसी ड्रोनों ने यूक्रेन की राजधानी निशाना बनाया जिस दे दो लोग जख्मी हुए देश की हवाई फौज ने कहा है कि यह इस महीने कीएव उत्ते छेव हमला सी मध दखनी पछ्छमी यूक्रेन के हिस्सों निशाना बनाने वाले वे ड्रोन झुंड का हिस्सा सन 
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 28 ਵਿੱਚੋਂ 24 ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਕੀਵ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੋਲੋਮੈਂਸਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ 24ਵੀਂ 25ਵੀਂ ਅਤੇ 26ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਕਈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 6.2 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਾਂਸੂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 117 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂਸੂ ਅਤੇ ਕਿੰਗਹਾਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 148 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੁਬਾਈ ਭੂਚਾਲ ਰਾਹਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਗਾਂਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 781 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਗਹਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ 31 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਭੂਚਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਕੇ 59 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਡੂੰਘਾਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 640 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 2997 ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2679 ਉੱਤੇ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.5 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 5,33,328 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ 98.81 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਉਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦਰ 1.19 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਲੁਕ ਐਟ ਆਲ ਦ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਰੀਐਕਟ ਔਨ ਦੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਸੇ ਬਾਈ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਐਂਡ ਵੀ ਮੇਕ ਅ ਰਿਮਾਰਕ ਨੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਸੇਇੰਗ ਯਸਟਰਡੇ ਐਂਡ ਡੇ ਬਿਫੋਰ ਮੀ ਇਨ ਯਸਟਰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ देयर वाज नो सच थिंग कंसर्न दैट वाज एक्सप्रेस्ड या या ਸਰ ਨਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਆਸਪੈਕਟ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਨਸੀਡਰ ਇਨ ਦ ਸਬ ਕਮਿਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਐਟ ਆਲ ਆਲ ਦ ਐਸਪੈਕਟਸ ਵਾਟ ਦ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮਿਟੀ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੈਂਪ ਅਪ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੋ ਬਾਈ ਸੈਟਰਡੇ ਵੀ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੀਚ ਆਲਮੋਸਟ 5000 ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਰ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸ ਬਾਈ ਸੈਟਰਡੇ ਐਂਡ ਸੰਡੇ ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਗੈਟ ਨਿਊ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਿਊ ਫੀਡਬੈਕ ਸੋ ਦੈਟ ਹੈਸ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਕਸਡ ਐਂਡ ਵਾਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ and all those things will be you know uh, on a regular basis we need to keep updated Sir, and take decision based upon our uh, inputs any kind of restrictions or any kind of uh, set of guidelines for new no no as of no 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 <laughs> see as of now there is no restrictions on movement on stay on travel on functions programs no restrictions are there like we've already said earlier also people above 60 should be uh, more cautious and preferably they should wear masks and especially when you're in crowded places uh, it is uh, preferable that you wear masks and uh, these are the general uh, and uh, keep your uh, you know hands clean sanitized as far as possible these are the general instructions we have we have given so who uh, it's better to take precautions because uh, uh, co- the, the corona virus that is which is there definitely it, it it will spread amongst the population but the impact of it is so far what we have seen and heard that it doesn't have any very severe uh, impact
ਔਰਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਥੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੁਸਤੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਕੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨੇ ਕੇ ਲਈ ਹਮੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲਗੇ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਈ ਔਰ ਹਮਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਭ ਆਪਕੋ ਨਤੀਜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਸੀ ਕਾ ਉਸਕੇ ਬੇਟੇ ਸੇ ਵੀ ਫਿਰ ਹੈ ਉਸਕਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਯੂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀ ਥੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की कि महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा लेकिन ना पहले महिला प्रेसिडेंट ना महिला का कोई भागीदारी थी आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो ये लड़ाई है ये हमने तो अपनी पूरी मत करके लड़ी लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है जो बेटे है बेटियां है जो रेसलर्स है नई जनरेशन के उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम तो 40 दिन सोए रोड पे लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए दूर-दूर से आए बूढ़ी महिला आई बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है फिर भी हमें सपोर्ट करने आए हम नहीं जीत पाए पर आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी पूरे दिन से लड़ी लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिज भूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है उसका जो उसका बिल्कुल सही होगी है उसका बिजनेस पार्टनर है वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं और मैं आज के बाद कभी भी आपको मान नहीं दूंगी ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਾਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਡੇਵਿਡ ਕੋਜ਼ਾਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ 24 ਸਾਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਕੋਜ਼ਾਕ ਪ੍ਰਾਗ ਦੀ ਚਾਰਲਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਗ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਰੂਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲਾ ਰੂਸੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਚਾਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 140 